നമ്മുടെ നൊമാറ്റിക് ട്രിപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആലപ്പുഴയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലെത്തി ആലപ്പുഴയിൽ മാരാരിയിലൊരു ഹോം സ്റ്റേ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും കുറേ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുളം നല്ലതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടു പിന്നെ ഹോം സ്റ്റേ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോംലി ഫുഡ് കിട്ടും അതുമല്ല മാരാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ബീച്ചാണല്ലോ അപ്പം ഇവിടുന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൂരമേ ഉള്ളൂ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പോകാം ഈവനിങ് ഒക്കെ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ല പ്രോപ്പർട്ടി റോഹാൻ അങ്ങനെ വർക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവൻ അവൻ്റെ ബുക്കും ലാപ്പും എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു മോർണിംഗ് വാക്കിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം രാവിലെ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്കിന് വന്നത് മോനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റി അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇനിയിപ്പം മോർണിംഗ് വാക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലി കയറി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് രാവിലെ കടലിച്ചാണ് മോർണിംഗ് വാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം അത് നിർബന്ധ എപ്പം ഫുഡ് അടിച്ചാലും ഈ പാട്ടി ഹാജരാ ഇവിടെ വളർത്തുന്നതാന്നാ തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ വർക്കേഷൻ്റെ ഒരു മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോന് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം സോ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു എയർടെൽ സിം ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പം കണക്ഷൻ പോയാലും നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് സക്സസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് നോക്കാം അവിടെ പാലികാച്ചൽ ഇവിടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നതല്ല അപ്പുറത്ത് ഓഫീസ് മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ച് തകർക്കും നമ്മള് എവിടെ പോവാ ആലപ്പുഴക്ക് പോവാ കൈനഗിരി ഒക്കെ കാണണം പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ പോണേ കൈനഗിരി നമുക്ക് അവിടുന്ന് കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സീനിക് റൂട്ടാണ് ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റൂട്ട് അതിൽ തന്നെ കൈനഗിരി ടു നെടുമുടി റൂട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പാടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ കൈനഗിരി നെടുമുടി റൂട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു വന്നപ്പോൾ തേണ്ട ആറ്റുമുഖം ഷാപ്പ് ഇവിടെ നല്ല മധുരക്കള്ള് കിട്ടും വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇവരുടെ കിച്ചണിൽ കയറി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾക്ക് നമ്മളിരിക്കുന്ന ഹട്ടിൽ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യും ഇല്ല <laughs> <laughs> 
ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒട്ടും മോശമാക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ കപ്പയും കുഞ്ചും ഞണ്ടും റാബിറ്റും ഡക്കും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അപ്പം എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പം ഭയങ്കര ക്ഷീണം വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ കുറെ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ കയറാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും റോഡ് ആക്സസ് ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രിവേണിയുടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് മോളുണ്ട് ഈ ബോട്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന ഉറങ്ങുന്ന എൻ്റെ മോൻ ആലപ്പുഴ ടൗണിലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാഴ്ചയാണ് ഈ കനാലുകളിൽ കൂടിയുള്ള ബോട്ട് യാത്ര ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് പലരും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സൈസും പിന്നെ സീസണൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും വില പോകുന്നത് ഈ കനാലിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് വേമ്പനാട് കായലിലേക്ക് എത്താം ഇത്രയും കനാൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം ആലപ്പുഴയെ കിഴക്കിൻ്റെ വെനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ വന്നിട്ട് ഒരു സോവനിയർ മേടിക്കാതെ പോകുന്ന എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാനൊരു സോവനിയർ ഷോപ്പ് കണ്ടെത്തി ഇവിടുന്ന് ഒരു മരത്തിൻ്റെ വേരും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വെയ്സ് പോലത്തെ സാധനമാണ് വാങ്ങിച്ചത് കാണാനൊക്കെ ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മരാരിക്ക് വരുന്ന വഴി എൻ എച്ച് ൻ്റെ സൈഡിൽ ദാബ ചായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീ സ്റ്റോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി തന്നെ പറയും നമ്മളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയാണ് അപ്പം മാരാരിയിൽ നിന്ന് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അർത്തുങ്കൽ പള്ളി നമ്മൾ അർത്തുങ്കൽ പള്ളിയൊക്കെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറി കുറച്ച് നേരം